Hallo, guten Morgen und willkommen zurück zu Tag 8 auf dem Camino Portugies 2024, der auch genannt wird, der regnerische, der jetzt nicht mehr regnerisch ist natürlich seit ein paar Tagen. Wenn ihr die Videos verfolgt habt, wisst ihr das. Folgende Sache, wir haben heute Ponte Vedra verlassen. Und haben dann, ich glaube, circa vier Kilometer später kommt die Abzweigung auf die Variante Espiritual, die wir jetzt nehmen werden. Wir haben uns von unseren Mitpilgern gerade verabschiedet, mit denen wir das letzte Tag unterwegs waren. Ähm, und ja, werden jetzt die Variante Espiritual angehen. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ich eben selber noch nicht dort war. Und es soll ja ausgesprochen schön sein. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, mit dem Boot nach Patron zu fahren. Vielleicht werden wir die in Anspruch nehmen, aber dazu ja später mehr. Das ist ja auch nicht heute, sondern da dauert noch. Ich glaube, übermorgen wäre das dann. Ja, sonst liegen wir sehr gut im Zeitplan. Wir haben sie jetzt eher ruhiger angehen lassen, überhaupt den ganzen Camino und vor allem auch äh, die letzten Tage, weil wir wollten eben verhindern, dass wir dann ewig wieder in Santiago rumsitzen und viel zu früh fertig sind. Und es ist ja so, die, die Herbergen sind auch gut gefüllt mit anderen Pilgern. Das heißt, es ist auch gut zu socialisen, prinzipiell. Genau. Und überall bellen die Hunde. Die Boy. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, Regen ist noch komplett verschwunden. Sonne knallt runter. Grenzfertig. Deswegen schon mit Kappe, mit Tuch. Äh, ich will nichts sagen, aber übrigens kann man diese auch käuflich erwerben. Ja, wer davon begeistert ist. Ich bin es auf jeden Fall, komischerweise. Ja. Hashtag ähm, Werbung. Aus unerklärlichen Gründen ähm, bin ich sehr motiviert, Französisch zu lernen. Unerklärlich. <lacht> ähm, ja, das ist äh, strange. Man weiß nicht genau, vielleicht einfach ähm, diese, Sprachmel diese Sprachmelodie hat was ganz Bezauberndes. Ja? Ich glaube, es ist so diese, mh, ist ja was an der Sprache, wenn das so schön ist einfach und so <lacht> perfekt. <lacht> okay, ähm, over and out. Oha! Die Variante. Willkommen zurück am Hitzetag. Wir sind ja den ersten Tag auf dem Spiritual. Ah, leider, aber jetzt fangen gerade die Höhenmeter an. Bis jetzt, ja, ist schon sehr nett. Also, wir waren gerade in Cambero. Ja. Canbaro. Canbaro. Ach, ja. Ich denke auch, das ist Canbaro. Das ist wirklich ein nettes kleines Städtchen. Wir haben uns dort jetzt ein bisschen was zu essen und trinken geholt. Ja, leider, das liegt direkt am Meer. Leider war gerade Ebbe, das heißt, so direkt davor war eigentlich alles ausgetrocknet quasi. Aber sonst ist bis jetzt ganz nett. Es ist jetzt so, dass das Ende der Etappe anfängt. Wir haben heute 14 Kilometer auf der Uhr bis jetzt. Allerdings ist das nicht äh, die Distanz von Redondel, äh, Ponte Vedra, weil wir haben heute einen kleinen Umweg gemacht. 
absichtlich, wir haben sie so nicht verlaufen, nicht, dass wir was Falsches denken. Ähm, und haben wahrscheinlich noch so 10 Kilometer vor uns in unser, zu unserem Ziel. Wenn ich jetzt den Namen gerade nicht weiß, nehmen wir es mit A am Anfang. A. Ariotto. Ja. Ariotto. Arriba. Arriba. Arriba, da rechts. Ähm, und ich keuche jetzt ein bisschen, weil. Also ich kann ja die Kamera wieder nicht drehen. Das ist wieder so gut. Ich werde das physisch machen. Zack. Ich hoffe, man erkennt das hier. Weil Im Video geht das ja meistens nicht. Das ist jetzt eigentlich hier ziemlich steil bergauf geht und das wird auch so bleiben bis am Ende der Etappe. Ähm, ja, soweit. Ah, okay. Soweit das Zwischenupdate von mir. When? <lacht> When is necessary. When? Ach so, boah. Okay, ich kann. Okay. Buen Camino. Update. Wir sind auf der ersten Etappe der Variante Espiritual, sind jetzt hier angekommen, aber leider, also wir waren gleich was essen und trinken und uns stärken und schon etwas erschöpft von diesem heißen Wetter. Der Weg bis jetzt war jetzt nicht besonders extrem schön, aber anständig. Aber jetzt sehe ich gerade, wow, was für eine Stelle. Seht ihr das? Wunderschön. Ich werde gleich mit dem Hintergrund hier weitersprechen, auch wenn es laut ist. Nein, will ich nicht. Ähm, Sollt ihr euch den Faden verloren? Nein, wir äh, waren jetzt noch was essen trinken und sind gegen die Alperge gegangen, die leider voll ist. Dann wollten wir eine Pension nehmen, die ist leider auch voll. Und jetzt machen wir uns gerade auf den Weg 5 Kilometer weiter nach Riba Dumia. Und dort sollte es ein Hostel geben und wenn nicht, da, äh, nein, ein Hotel geben und wenn nicht, dann noch mal 500 weiter, Meter weiter. Ich muss ja schreien wegen dem Wasserfall. Ich hoffe, man versteht noch was. Äh, und suchen uns jetzt eine Unterkunft und gehen jetzt eben 5 Kilometer weiter und hoffen, dass das was wird. In diesem Sinne, buen camino, wir sehen uns. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Also gut, dass wir das Zimmer nicht bekommen haben, weil diese Variante ist brutal. Es ist... Na gut. Immer wenn was gut funktioniert, dann kommt was, was nicht so gut funktioniert. Also ich drehe das mal um, damit ihr das auch sehen könnt. Wunderbar. Ah, da geht der Weg weiter. Aber die kämpfen uns nochmal durch. Hein? Und das am Ende, am Ende eines tollen Pilgertages. Aber... Kommt zwar nicht oft vor, aber ab und zu doch. Da muss man das ja halt doch ein bisschen abpacken. Ah. So. So, ah. so da. Wow, hier wieder, ey. Das ist so schön. Also, nur damit man sich das vorstellen kann, ist ein, ein Fluss, der durchfließt. Immer wieder so kleine Wasserfälle, überall so mit Moos bewachsene Steine und Bäume. Hier auch der Lichteinfall hier. Ich weiß nicht, ja, im Video kennt man das nicht so gut. Aber. Ich bin ziemlich begeistert. Gott sei Dank, sage ich nur, haben die ähm, keinen Platz mehr für uns gehabt. Ja. See you later. Was ist das? <lacht> Aha. Okay, Yves, du gehst als Erster, okay? Ich helfe dir. <lacht> Los, Yves. Ich dachte, du gehst rein. Ich leuchte dir, ich leuchte dir den Weg. Ich glaube, das ist eine Rutsche, du kommst im Fuß raus. 
Aha, ja, schau, das ist easy. Ja. Aha, ziemlich enttäuschend. Ah, ja. Ich dachte, da kommt man irgendwo specialmäßig hin. Ah, schaut aus wie ein altes <lacht> Klosett, ha? Ja, das ist äh, das sogenannte äh, Peregrinos. Ja, pass auf, nicht, dass es das einbricht oder so. Assessos äh, Peregrinos. <lacht> Jetzt fällt das raus auch nicht rein. Nee, nee. Na? Äh. Okay, dann bleibst du beim klassischen äh, Naturklo hier, diese feucht fröhlichen Gebiete. Ja. Besser. Wir sind auf dem Weg zu einer Unterkunft, weil ja die Hilberpilgerherberge voll war und es hat geheißen, ja, das sind 5 Kilometer bis dahin. Jetzt haben wir schon 6 Kilometer und es ist leider noch nicht da. Jetzt haben wir uns das mal im Google Maps angeschaut und jetzt haben wir gesehen, von jetzt an sind es noch 3 Kilometer. Das heißt, es waren dann doch eher 9 Kilometer als 5 Kilometer. Aber gut, ähm, sie war trotzdem sehr freundlich und sehr nett und wir danken natürlich für die Information, dass es dort noch Unterkünfte gibt. Haben uns aber auf dem Weg schon mal umgeschaut, ob es auch äh, Notunterkünfte gibt, wo man dann unseren nicht vorhandenen Schlafsack auf, auffahren können. Äh, ja. ja. Der Weg bisher war wunderschön. Natürlich stimmt noch nicht alles, weil wenn ihr mehr sehen wollt, dann müsst ihr den schon selber gehen. <lacht> This darkness go away I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out mm -hmm. I'm gonna let the sun shine in the day And I will leave my windows open So that I can hear the sound of people talking Die Glückssträhne reißt nicht ab. Wir sind jetzt entweder zu weit oder falsch abgebogen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück. Gute 15 Minuten. Äh, weil wir jetzt irgendwie in einer anderen Ortschaft aufgetaucht sind, als wir uns dachten. Aber wir sind guter Ding, dass wir diesmal dort ankommen, dass auch was frei ist, weil es ist jetzt doch schon. Wie spät ist es? Das ist der richtige Weg. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Ja, okay. Also, wir sind anscheinend doch nicht falsch abgebogen, sondern irgendwas stimmt mit der Unterkunft nicht ganz. Ist nicht so einfach heute. Aber es wird, es wird, es wird. If you do not speak Spanish, you can send us an email. Okay. 